Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa sallim 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sapungsi Malam Presiden Rafizi Nanai Presiden Ketua Angkatan Muda dan Wanita Ketua saya Usain Ali dan para veteran Saudara saya Anthony Luke Saudara Mujahid dan Madius Tanggal Tuan-tuan yang utama, Excellencies Saudara-saudara yang saya kasih sekalian <coughs> Tengok nonton filem Farid ni jadi gagu sikit saya. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sudah. Insyaallah. Kita seperti mana diungkap kalau sudah Saifuddin seperti tadi lalui satu babak perjuangan dengan liku-liku yang getir tapi kita punya idealisme dan idealisme itu mesti digila tidak ada dalam sejarah manusia sejarah tamadun dunia idealisme itu kekal mantap tidak dia mesti terus digila Kerana Tanpa itu Dia akan Senang pudar Seperti mana yang saya Ungkapkan semalam Kilauan Kuasa Itu memang memukau Tarikan Kepada kesenangan Kemewahan dan harta Menyebabkan ramai yang kecudang Sejarah lampati tidak ketinggalan Kita melahirkan pejuang Kita melahirkan mujahid Kita melahirkan penggerak reformasi Kita juga telah menyaksikan Pengkhianatan Raja Mandalia, Sikito dan rakan-rakan mereka Sebab itu Dalam kongres khas ini kita harus bersedia untuk membuat penilaian dan mahasabah. Apa dia yang menegakkan keadilan ini sebagai suatu tunggal dalam perjuangan? Yang dilakar dalam peristiharan pematang pau. Yang diungkap mudah sebagai democratic accountability. Gerakan awal, In uridu illal islah mastatam. Tidak ada upaya selain daripada melakukan reform dan perubahan sedaya upaya kita. Siapa yang boleh menjawab sama ada kita melakukan reform sedaya upaya kita? Kita menjawab. Dan disaksikan Allah SWT. Maknanya dalam keadaan getir, dalam keadaan senang, kita mesti pastikan hasrat murni itu ditegakkan. Apa yang mau kita capai? Kita kata negara harus demokratik. Mesti hormati kebebasan. Kita kata negara mesti tegak atas hukum. Negara ini negara hukum. Kita katakan mesti ada keadilan. Keadilan itu artinya keselesaan kesamarataan buat semua kita kata kita pertahankan prinsip luhur perlembagaan tentang Islam agama persekutuan bahasa Melayu hak kestimewaan Melayu bumi putra dan kedaulatan raja-raja Melayu tapi kita telah ikrarkan hak warga negara semua kaum dan semua agama Kerana dalam melaksanakan keadilan hakiki 
ia tidak boleh memilih bulu memilih kaum dan memilih sentimen dan Alhamdulillah dengan kerjasama padu rakan-rakan kita mulanya DAP dan PAS PAS memilih haluan sendiri tapi saya ucap terima kasih kerana DAP kekal sebagai sahabat setia sampai sekarang kemudian serpihan dari PAS yang secara konsisten memahami dan mau melanjutkan semangat perjuangan ini kekal dalam wadah baru amanah nah, walaupun keadilan itu parti yang mewakili semua wilayah termasuk Sabah dan Sarawak pernyataan penyertaan uku itu memberi wadah kukuh kita sebagai satu badan so sudah kepada kita persoalan yang dibangkitkan kini adalah tentang semangat dan cita-cita tadi sekarang kita ditapuk pemerintahan kita bukan dinilai dari ungkapan lakaran kita akan dinilai dari segi amalan dan pelaksanaan bukan seorang Perdana Menteri atau Menteri semata-mata tetapi seluruh jentera kekuatan parti dan gagasan dalam kerajaan perpaduan dalam majlis lain saya jelaskan mengapa kita memilih untuk bersama dengan UMNO Barisan Nasional GPS dan kini GRS Kita perlu selamatkan negara ini Dan kita perlu selamatkan dengan kekuatan suara rakyat Kita bertempur Rakyat memilih Dan sebagai demo, sistem demokrasi Kita memilih untuk bersama Menghormati suara majoriti Tetapi tidak pernah memilih untuk kompromi prinsip dan idealism ini Sebab itu orang tanya Dan sekarang disinggung Mengapa kita memilih untuk bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional Saya jawab Empat bulan lebih kita dalam kerajaan Tidak sedikit pun kita tolak ansur soal negara hukum Anti rasuah Memelihara dan membela nasib rakyat Dan seluruh kekuatan kerajaan perpaduan itu Bersama kita dalam melonjakkan perjuangan ini Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku sekarang? Bila kita gagaskan umpamanya Pembasmian kemiskinan tegar Dengan IPR Dengan rahmah Dengan pelbagai langkah-langkah lain 130 ribu rakyat paling miskin Termasuk Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah Bahang Itu pun masih Dipertikai Aneh Bicara soal Melayu Bicara soal Islam Mau tolong 130 ribu rakyat termiskin Masih digugat Oleh pembangkang Aneh Dan guna hujah Agama sudah itu satu langkah Kedua Kita ada tokoh Yang dikaitkan Tan Sri Syed Mokhtar Yang dikaitkan dengan Jana Wibawa dan lain-lain Kita buat pilihan Orang yang punya kekuatan dana Tidak ada masalah Untuk dia laksanakan projek-projek besar Pelabuhan dan lain-lain tetapi bila menyentuh kedudukan pesawah padi 
saya minta beliau untuk memberi sumbangan besar kepada pesawat maka diserahkan 60 juta awal tahun ini Disember tahun lalu dan awal tahun ini saya bicara lagi dengan dia maka diberikan 30% keuntungan bernas setiap tahun kepada pesawah-pesawah padi itu pilihan kita apa pilihan mereka 200 juta masuk akaun parti dan entah yang lain saya belum tahu saya tahu tapi saya belum hebahkan ya. jadi kita sudah pilih jadi kita ini jadi bukan bukan pejuang Melayu bukan pejuang rakyat yang mau dihimpunkan ini kononnya termasuk cadangan esok pejuang-pejuang rakyat pejuang-pejuang Melayu tulen kamu pejuang Melayu tulen ambil dana masuk ekon parti dan kamu mentegedah untuk kamu dan keluarga kamu kami memilih untuk menjaga dan memelihara kepentingan rakyat dan pesawah yang miskin dan saya percaya saudara bawa naratif ini bawa naratif ini kita memilih untuk membela nasib rakyat kita tidak menggunakan kuasa untuk meng menyogok pimpin-pemimpin dan membawa keuntungan dalam kantong parti sehingga menjadi kaya raya membeli orang dalam pilihan raya kita akan lawan mereka berdasarkan prinsip ini dan insya Allah kita akan menang so, saudara apa lagi yang boleh kita lakukan kita gunakan segala kuasa kita itu untuk menjaga kepentingan rakyat ini bukan soal kerja saya seorang seluruh barisan jemaah menteri jadi sesudah kita tahu Malaysia ini dikenali dengan Twin Tower dengan kota indah Putrajaya jambatan tetapi gerai warung rumah-rumah rakyat sekolah daif ratusan sekolah tidak bertandas sempurna klinik-klinik lusuh jadi kita ambil pilihan apa pilihan kita apakah bukan mereka itu majoriti Melayu dan Bumi Putra bukankah sebagian mereka itu India miskin atau daya atau kadazan apakah bukan mereka itu keluarga besar kita maka kita memilih untuk tumpu perhatian mau kenal Kuala Lumpur mau kenal Ipoh Pulau Pinang kenal dari gerai dan warung yang bersih dan indah mau jaga kepentingan rakyat tumpu perumahan rakyat dan ini yang kita lakukan saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan Menteri Kesihatan Menteri Pendidikan yang segera melaksanakan program-program memperbaiki ke sekolah daif dan klinik daif tetapi serang sudah bagi saya ditimbulkan di agenda Melayu di agenda rakyat majoritinya Melayu bukan agenda keluarga dan kroni ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi kuasa pegang kuasa sekarang mengeluh Melayu hilang segala-galanya hilang harta hilang saham hilang bagaimana tidak hilang kalau kamu bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu dan sekarang bila hilang kuasa bicara soal rakyat jangan perbodohkan rakyat rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka kumpulkan tonton tansri-tansri Toke-toke besar ini beberapa kerat orang sekarang merencana untuk menggugat, menggunakan sentimen kaum, mengajak orang-orang Melayu benci kepada kaum-kaum lain, menyatakan bahawa kuasa hilang. Kamu pegang tampuk kuasa, termasuk kerajaan tiga tahun baru-baru ini. Mana di area U tiga lima lima? Mananya projek peningkatan dana untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Belanjawan tahun ini yang meningkatkan jumlah kewangan untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. 
tentunya lebih untuk Sabah dan Sarawak kerana Sabah dan Sarawak itu ketinggalan dalam banyak bidang jadi saudara harus waspada patriotism racism religious bigotry combined are the last refuge of the scoundrel bila hilang kuasa bila dicabar bila takut dengan serangan SPRM dan lembaga hasil dalam negeri kamu kaya berbilion-bilion cukai tak mau bayar bawa lari ke luar negara dan minta saya jadi Perdana Menteri apa? saya mau jadi bengong biarkan ini dan kutip cukai daripada rakyat saya akan kutip cukai daripada rakyat tapi saya takkan lepaskan toke-toke dan maha kaya daripada membayar cukai sebab itu kita buat sesiatan oh kuno ada tindakan politik berbau politik apa? itu bedanya selama ini kuasa politik itu melindungi penjenayah-penjenayah besar kuasa politik itu melindungi perasuah-perasuah besar kuasa politik itu memperkayakan beberapa kerat penguasa dan digunakan kuasa itu melindungi mereka dan menghentam rakyat kita akan guna kuasa itu melindungi rakyat dan menyerang para rasuah dan nah, ini gelanggang saya Parti Keadilan Rakyat empat bulan saya bersabar saya bicara secara teratur Azizah kata bicara sebagai seorang Perdana Menteri hari ini saya bicara sebagai Presiden Keadilan Gerakan Reformasi Saudara mau ugut kita dengan perhimpunan Saudara mau ugut kita takut bertindak kepada orang rasuah Surat salah pilih seorang Perdana Menteri Saya tak makan ugutan itu Ada kuasa kita laksanakan Kamu coba nak rampas silakan Tetapi tidak mudah Kita siap dengan keris Membujur lalu melintang Sudah No Excellencies I choose this forum This is the reformacy base I've been more circumspect More guarded more composed in my exhortations in my reply in parliament because I thought that as a prime minister I should maintain that decorum but many of my foes have misread this they see this as a sign of weakness so many of the former corrupt leaders who have amassed billions of ringgit in the past who have given the opportunity to lead and have squandered the wealth of this country and reached their family members made their children as billionaires and now talking about Malay survivor I will fight them and I will fight them hard <laughs> and this country belongs to all Malaysians yes Malay is the official language Islam is the official religion and we still maintain the privileges for the Malays and Bumi Putra and we protect the sanctity of rulers of the Malay rulers but we will never compromise on the principle that this is a country for all Malaysians respective of race and creed <laughs> and you challenge that you challenge us and I will use all the authority at my disposal all the authority and strength at my disposal to stop this madness this insanity of fighting against other races or other religious creed and ini dia keadilan saya nak tegaskan jangan permain api perkauman yang terbakar itu rakyat kamu akan lari dengan pesawat jet pribadi kamu 
apa yang kita lakukan bagi tahu empat bulan ni apa yang kita korbankan soal bahasa apa yang kita korbankan soal agama apakah yang kita korbankan soal hak Melayu hak Melayu dan kedudukan Melayu Bumi Putera lebih terselamat di bawah kita peruntukkan untuk pekebun kecil getah untuk nelayan itu lebih banyak di bangsa kita tiga tahun tak bertambah harga getah kita tambah harga getah kita beri sembangan lagi 800 ringgit bagi pekebun-pekebun getah kecil sampaikan maklumat ini saudara ini baru arti lawan tetap so, saudara saya memilih untuk menyampaikan dengan keras Saifuddin tanya mana teks saya kata teks di sini dan di sini mana asas dia tanya asasnya di sana mana kekuatan awal dia induk di sana saya hanya juru cakap saudara-saudara jangan ingat saya jadi Perdana Menteri saya juga terpukau menteri mereka tidak saya tahu asal usul kita di mana dan kita insya Allah tidak akan lari dari prinsip yang sedemikian jadi kita gunakan konvensyen ini untuk menggilap semula idealisme ini pelajari dia perkelemahan yang lalu pengkhianatan kegelojohan ada sedikit kuasa nak bolot kekayaan bagi jawatan kira diri dia dan keluarga dia bagi sedikit upah untuk mendapat dukungan yang lain itu gila dengan kekayaan sendiri orang-orang ini saudara tidak harus diberi tempat oleh sesiapa pengajaran kepada kita ialah parti ini harus kukuh dan mantap memang saya terima teguran Anwar sejak jadi Perdana Menteri kurang turun menemui tokoh-tokoh parti saya terima bagi saya sedikit masa kerana saya ambil alih satu jawatan yang parah dalam sistemnya saya sebut Rasuah itu istilah sistemik menjala dalam semua bidang. Buka fail tebatan banjir disebatnya. Orang macam di Johor nak hidup pun susah. Dah berbulan air termenung. Tetapi sebelum ini bila ada projek tebatan banjir, dok kira nak untung. Untuk beberapa kerat pemimpin Itu pun kalau keluar Oleh kerana dia bagi segatu ringgit mm, Cium tangan Bangang sungguh ya. Ada projek untuk tolong bumi putera Kita tengok ada projek-projek syarikat-syarikat Cina besar Oleh baik kita kena buat projek bumi putera Janawi Bawa Janawi Bawa Projek untuk bumi putera Kontraktor harus pun putera. Yang Cina pun ada. Kemudian, bayarannya tinggi. Tengok kontrak lain. Tadi, ada lagi. Bisikkan. Soalnya nanti dia luk sebut tentang satu lagi projek. Di bawah Kementerian Pengangkutan. Selek ada lagi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sudah, kita harus menumpukan perhatian membetulkan kesilapan-kesilapan ini. Saya bukan hasrat nak pergi korek nak hantam orang. Saya nak selamatkan dana supaya boleh pulang balik kepada rakyat. Itu kerja saya. Lihat tebatan banjir sebagai contoh saya sebut di parlimen. Peruntukan tu 15 bilion. Kalau ikut projek dulu dia tahap sangat 9 atau 8. Bila kita buat selective tender, selected tender dan buat kerja cara terlebih teratur dia boleh tambah 2-3 projek lagi Dari satu projek tebatan banjir di Johor Saya tambah jadi dua Dari dana yang sama 
tetapi diurus dengan cekap dan telus tak ada rompakan berlaku dan bukan di Johor saja tempatan banjir besar projek besar di Sungai Golok Kelantan walaupun kita tidak menang satu kerusi jadi untuk umpamanya marang sebut zalim kerana melewatkan projek dan tidak mem membantu projek di negeri-negeri yang dibenangi oleh pembangkang ini dia baca kitab mana so, sudah, jadi sebab itu saya tegaskan di parlimen jangan guna Quran dan hadis dan guna hujah Islam untuk memfitnah kerana kalau itu tak betul kita lawan ini yang sebut menunggang agama ini maksudnya baca Quran, tafsir ikut dia jadi sudah sebahagian daripada ini saya tumpu tentang permasalahan yang kita hadapi betul saya tumpu dan saya minta kawan-kawan dalam barisan pimpinan untuk turun lebih banyak ke bawah kerana ini kekuatan kita saudara yang susah payah terutama yang abang-abang dan bapak saudara dulu yang kena pukul yang telantia gas ya. tak dapat apa-apa elang pun tak ada datang pun kadang biaya sendiri ya. tetapi sudah datang dengan kerana semangat kerana cita-cita kerana kasih kepada parti dan semangat reformasi sebab itu Pimpinan di atas pentas harus senantiasa sedar bahawa saya tidak di sini kalau saudara tidak memberi sokongan padu. Mananya parti itu mesti kuat. Terangkan kepada rakyat. Ada orang kata oh, orang muda telah meninggalkan kita. Itu kerana kita belum santuni mereka dengan baik. Saya semalam hari Jumaat solat di UKM. Saya Alhamdulillah rasa selesa anak muda Itu orang yang pintar Boleh berfikir Dan boleh menilai Dan insya Allah Dalam PRN akan datang Kita akan lihat orang muda Hijrah kembali kepada dasar perjuangan kita Syaratnya kita mantapkan parti Dan tunjuk rekod yang baik Sama ada di persekutuan Atau negeri-negeri yang di bawah Jagaan kita dan saya juga sebut di sini keperluan kita memantapkan kerjasama bukan saja dalam PH sebagai kekuatan induk tetapi dengan AMNO Barisan Nasional GPS dan GRS. Boleh? Boleh. Susda kerana ada agenda. Memang orang kritik tapi saya nak sebut di sini tanpa ragu. Dan rakan-rakan saya yang jemaah menteri pun ada. Belum ada sekali Satu kes Baik soal kebebasan badan kehakiman Baik soal proses tender yang telus Atau projek-projek yang membantu rakyat Atau meng menghalang sama sekali Pemimpin-pemimpin memunggah kekayaan Belum pernah sekali Sepanjang lebih 4 bulan kita berkuasa ini di mana ada gangguan atau bantahan dari mana-mana pemimpin dalam kerajaan perpaduan sebab itu saya memilih selain benda menyantukkan kerjasama terima kasih kepada saudara Anthony Lok, saudara Mat Sabu saudara Madius dan Iwan yang ketua OPCO sekarang saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Zahid Hamidi kerana kerjasama yang diberikan kepada Saudara Premier Sarawak Abang Johari dan juga pemimpin GRS GRS Sura Hajiji dan beberapa tokoh-tokoh lain yang bersama kita dalam warisan muda dan lain-lain. Saya sebut hal ini kerana untuk kita mantap sebagai suatu kerajaan untuk lima tahun ini kita perlu kerjasama yang padu supaya kita tumpu membetulkan kerusakan yang telah berlaku dan membangunkan negara dan rakyat jadi saya sekali lagi ucap terima kasih kepada saudara dan percayalah ini 
usaha-usaha untuk menggugat sikit sebanyak tu ada tetapi saya yakin insya-Allah kerajaan perpaduan akan kukuh dan kekal untuk lima tahun insya-Allah dan tanggungjawab kita bersama perkuatkan semangat perjuangan gilap obor reformasi dan jentera parti harus bergerak supaya agenda madani ini dapat kita terjemahkan secara yang lebih serius dan lebih bermakna reformasi reformasi lawan sampai susah terima kasih memujur lalu melentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh